The engineering project in community service EPIX is an internationally recognized interdiscipline program which helps students in STEM fields, science, technology, engineering and mathematics develop a collaborative mindset and technical skills to brainstorm, design, prototype and test the engineering-based solutions to local challenges. In 2018, EPIX was held in Vietnam. The program was organized by the Arizona State University and DOW Chemical Company and funded by the United States Agency for International Development, USAID, through the project Building Universities Industry Learning and Development through Innovation and Technology Alliance, Build IT. Participated by Vietnamese universities, EPIC supplied a great playground for students and opened a new direction for the development of engineering projects in community service in Vietnam. You are watching Sharing Vietnam on VTC10 NetViet. In today's program, let's have a talk with Mr. Michael Green, the Mission Director of United States Agency for International Development in Vietnam, to know more about the engineering projects in community service program in Vietnam. Hello and thank you for joining us. I'm delighted to be here today with you. Thank you for inviting me. First of all, could you share your thoughts regarding the community service in Vietnam, especially in terms of engineering and community service? I think right now that it's the perfect fit for Vietnam because Vietnam has this vibrant uh, youth population um, that uh, is really committed to solving problems in their community and they're committed to, uh, to Vietnam's future. And I think that's very important uh, as, as the, the youth population uh, becomes more and more engaged in, in community affairs. So it's so important to understand the problem and to, to begin to address the problem. Why did USAID decide to cooperate with the University of Arizona and Dow Chemical Company starting the engineering projects in community program in Vietnam? USAID has been partnering with Arizona State University, ASU, for over 12 years and the current program is called the Build IT Alliance and the, the overall purpose of the alliance is to create a public-private ecosystem that is dynamic in universities that drive uh, innovation in universities and therefore in the economy. And so the Build IT Alliance has uh, 16 uh, international high-tech companies and 11 STEM universities across Vietnam and um, Dow Chemical is one of the major contributors to the Alliance and the major driver behind the EPICS program. And so um, the EPICS program is designed to uh, help create engineers who are ready to take engineering jobs in the private sector. In the private sector, companies like Dow, what they need are engineers who have developed the skills to work in teams, to work to develop real world problems, and to implement solutions to those problems. So the EPIX program is perfect for this drive for innovation in, uh, in uh, STEM universities in Vietnam because then you're graduating young people who can lead the dynamic economy of the future. And um, if, uh, if Vietnam is to achieve the Prime Minister's visit of uh, uh, vision for, uh, for uh, the next leap forward on 4.0, it's going to need to, to be able to, d to move up the value chain in terms of doing higher end design in its manufacturing processes and design processes. And so um, the purpose of the program is to, to bring together world-class U.S. universities with um, the, the leading STEM universities in Vietnam in order that they can implement the kind of international programs that 
other leading STEM universities are across the world. And so I think it's uh, I think it's an important program that's achieving its aims. Being held in Vietnam, what are the particular activities of the program? The goals of the program are to develop real-world so solutions to problems in agriculture, in um, uh, health care, in environment, uh, for people's persons living with disabilities, uh, to find out community problems and work in teams to address those problems. Uh, the actual implementation of the program is done by um, Arizona State University faculty helping to work with uh, faculty of STEM universities in, in Vietnam over a four-month period to train them on how to lead the student groups in developing their projects, designing their projects, and then actually implementing their projects. This is the final round of the contest Epics for STEM students taking place at the American Center in Ho Chi Minh City. Over 100 students from four universities, including Da Nang University of Technology, Ho Chi Minh City University of Technology, Industrial University of Ho Chi Minh City, and Lạc Hồng University, have brought 21 projects with innovative models to introduce to business leaders, academics, as well as the community. Không cần thiết là các em phải tốt nghiệp rồi các em mới bắt đầu đi vào cái công việc mà ngay thời điểm này các em đã có thể tạo ra một cái sự khác biệt để có thể đóng góp cho cộng đồng và đặc biệt là giải quyết những vấn đề mà xã hội hay là cộng đồng của các em đang sống, đang đối mặt. À, thì đây là một cái dự án mà mình thấy rất là ý nghĩa và mình rất là yêu quý bởi vì thực sự không chỉ là giáo dục mà còn giúp cho các em phát hiện ra một vấn đề mà đang có một cái nhu cầu cần phải có một cái giải pháp và các em đã trực tiếp thực hiện từ những cái giai đoạn đầu tiên xác định cái vấn đề cho đến khi cái vấn đề đó cần phải được xây dựng như thế nào và được giải quyết ra sao có rất nhiều sản phẩm mà chúng ta rất là tự hào là các em đã um, có thể tạo ra được những cái điều mà có thể đóng góp được cho cuộc sống làm cho cuộc sống có thể ý nghĩa hơn và uh, thuận lợi hơn. Participating in the Epix program, students are provided with a full range of tools and effective guidance to enable them to be creative and bring practical ideas to life in Vietnam. These are all valuable experiences that they have when participating in the program. Đây là một chương trình rất là mới khi mà chúng mình có thể tiếp cận được cái việc học, chúng mình có thể đưa những cái ý tưởng của chúng mình ra đến lại thực tế. Ở đây tụi em có quyền được thực hành và thỏa sức sáng tạo của mình ở được tiếp xúc trực tiếp với ca với cộng đồng được phỏng vấn được giao lưu với mọi người để tìm ra những ý tưởng mới nhất và phát triển nó lên thành một dự án để tạo ra một một điều có ích cho xã hội cho cộng đồng đầu tiên đây là một cuộc thi được sự hỗ trợ bởi trường đại học Arizona University State sau và toàn bộ tài liệu trong cuộc thi này là đều đều là tài liệu tiếng Anh cho nên điều quan trọng nhất là mình muốn phát triển khả năng tiếng Anh một những cái kỹ năng quan trọng đối với mỗi sinh viên À, cái điều thứ hai đó là mình muốn học được cái tư duy thiết kế thông qua khóa học này bởi vì một khóa đây là một khóa học về tư duy thiết kế phục vụ cộng đồng à, một, một điều nữa là đó chính là học mình học mình muốn học về các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình tham gia học phí Combining theory with practice, learning from creativity, students and non-profit organizations will work together to create solutions that address the challenges in the local community. At the final round, 10 outstanding projects were selected to share the process of ideas, creating products through testing and market research in front of the jury. sản phẩm của các em thì lại tức là nó thể hiện được là gì các em đã học hỏi gì các em ứng dụng được và được những cái sản phẩm rất là lý thú rất là lý thú bởi vì sao nó gần gũi với cuộc sống và mình nhìn thấy là nó áp dụng ngay cho chính bản thân những người xung quanh của mình và thực sự có những cái nhu cầu như vậy. The jury evaluates epic projects to find the best solutions that meet the criteria for creativity, team spirit, and feasibility. Thereby, three projects have been selected for the award. 
two projects of the Industrial University of Ho Chi Minh City are the Smart Vegetable Garden and Cleaning Project and a project of Da Nang University of Technology is the Smart Bed for the Elderly were honored. Thật sự thì mình rất bất ngờ vì vì mình không tin được là nhóm mình có thể à, vào đến à, vòng chung kết và giành chiến thắng vì à, mình có thể nhóm mình còn một số thiếu sót Đã, và cảm thấy rất may mắn khi mà mình học thi. À, cho dù như thế nào đi nữa thì à, cái của cái chương trình học lần này thì à, em đã học được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích à, đã à, làm quen được với rất nhiều bạn bè tiếp cận được phương pháp học mới cảm ơn cho tính cả những ban tổ chức và mọi những người đã tạo ra cho một chương trình học rất là mới và lý thú này It can be seen that not only the three winning teams but all the participating teams have made remarkable contributions and are likely to bring positive effects to the community in the future. Are you satisfied with the result of the program? Uh, so I would say that the, the results have been uh, excellent. This is an internationally recognized program. There are other universities and high schools across the country that are adopting these kinds of programs. And so I think that kind of spreading effect, uh, adoption in larger numbers of universities, is really going to be the success of the program. I would like to know about your schedule to support Vietnamese engineering major students. Specifically in terms of engineering majors, um, our STEM, our uh, Build IT Alliance is continuing uh, for the coming years. We're very satisfied with the prospect. Um, we are also supporting um, uh, Fulbright University of Vietnam in, uh, in Ho Chi Minh City, which is expanding their programs rapidly. They also have some um, some STEM uh, focus, but it's a major new university that we think is going to be uh, 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 another major innovator in, uh, in Vietnam. We see the government of Vietnam as having um, articulated a strategy for upgrading all higher education in Vietnam. The leading universities are contributing with uh, leadership and, uh, and innovation to support that strategy. And USAID sees this as a very promising sector where we, we, we invest our resources along with the government of Vietnam. And uh, we're finding that that investment is very much worth it. And how about your plan to improve collaborating between Vietnam and United States in this field? Many of our programs um, have aspects of, of community service and of uh, citizen participation. And so, uh, uh, everything from environmental programs to um, to uh, oceans plastics. We have a bunch of small grants in, in uh, to uh, local civil society organizations about cleaning up the environment. Um, and these are all uh, examples of the kinds of programs that uh, we think all de development programs can be improved with great community participation. And so we look forward to, to working in Vietnam for many years to come. Thank you so much for your sharing. Thank you. And that's all we have for this episode of Sharing Vietnam. For more information, please email us at sharingvietnam at netvietv.net. Thanks for watching. Goodbye and see you again.